தண்ணி வந்து லேசான மெல்லிய சூடா இருக்க வரும் லூப் போம் போட்டு அளவு வந்து இருநூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் இனி ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சு கிராம் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல வந்து ஈஸ்டை நாங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதுக்கு முதல் எடுத்து வச்சிருக்க ஈஸ்டையும் சுகரையும் இந்த மெல்லிய சூடான லூ போன் போட்டருக்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் விடுவோம் இப்ப நான் அந்த உமா எடுத்து வச்சிருக்க மாவுக்குள்ள தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவு உப்பு போட்டுட்டு அந்த ஆக்டிவேட் ஆகின ஈஸ்ட் தண்ணியை இருக்க விடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு அதோட எடுத்து வச்ச அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் இருக்க விடுவோம் விட்டுட்டு இது இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் நாங்கள் இந்த அம்மாவை டோ வாங்குவோம் இப்போ பத்து நிமிஷமாக நான் இந்த டோ மாவை வந்து டோ மேக் பண்ணினான் இப்போ இப்படி வந்துட்டுது இதை நாங்கள் இப்போ எடுப்போம் பண்ணுங்க நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு இப்போ இந்த மாக்கு மேலே நாங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயை போடுவோம் எண்ணெயை போட்டுட்டு அது தோ மாதிரி எடுத்தோம் சுடியான சாஃப்டாக இருக்கு நாங்கள் எடுத்த அப்புறம் 
இப்போ இந்த மா வந்து நான் ஃபுல்லாக எல்லாம் டோவா டோவாக வந்துட்டுது இப்போ இந்த டோ மேக் இப்படி வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு டபுள் ஹவர் மட்டும் நாங்கள் விட வேணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் விட வேணும் இப்போ நான் இதை இதை க்ளீன் க்ளீனாக கவர் பண்ணி போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்கி பிறகு நான் ஒரு ஈர துணி வந்து எடுத்து வச்சுக்கேன் அதால் இதை மூடி விடுவோம் மூடிட்டு டூ ஹவர்ஸ் பிறகு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி வந்துருக்கேன் இந்த மா வந்து ரெடி ஆகிடுது இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற காற்றுக்களை நாங்கள் புஷ் பண்ணி எடுப்போம் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பீட்ஸா மாவை மூண்டா டிவைட் பண்ணி வச்சு ஒண்டில் வந்து மாஸ்டர்லா சீஸ் வச்சு சீட்ஸ் பைட்ஸ் போட்டு செய்ய போகிறேன் நார்மலாக மற்றது நார்மல் பீட்ஸாவில் அப்படி செய்ய வேண்டும் காட்ட போகிறேன் மற்றது இப்படி காட்டுறேன் முதல் இப்போ நாங்கள் சீட்ஸ் பாய்ஸ் செய்கிறது அப்படி வந்து காட்டுறேன் முதல் இந்த இது நல்ல வடிவாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி மாவை ஃபுல்லாக ட்ரைக்கு எடுக்கணும் இப்போ நான் இந்த மூன்று ட்ரைலையும் மா போட்டு அளவாக போட்டுட்டு இதை நான் இனி என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வைக்க போகிறேன் முதல் நான் இதில் வந்து சீட்ஸ் பாய்ட்ஸை வச்சு அப்படி சீட் பாய்ட்ஸ் சீஸ் வச்சு அப்படி சீஸ் பாய்ட்ஸ் செய்கிறதுன்றத நான் சொல்லி காட்டுறேன் பிறகு ஒவ்வொன்று ஒன்றை மற்றதில் செய்வோம் இது நான் சீஸ் மோஸ்ட் உள்ள சீஸை வந்து சின்ன பீஸ் பீஸாக வட்டி வச்சுருக்குறேன் இந்த சீஸ் பாய் செய்கிறதுக்கு எப்படி இதை அடுக்கிட்டு செய்கிறதுன்றத காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நாங்கள் இதை ரவுண்டாக மேக் பண்ணணும் இப்போ நான் இப்படி ரவுண்டாக சீஸ் பாய் பீட்ஸாக செய்கிறதுக்கு இப்போ இதை சீஸை அப்படியே அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இனி இதை இதை ஃபுல்லாக ரப் பண்ணி சு இந்த சீஸை வந்து மாவால் நாங்கள் ஒவ்வொன்று ஒன்று அந்த சின்ன சின்ன ரப் பண்ணணும் இந்த கவர் பண்ணி மூட வேணும் இல்லாட்டி சீஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் நல்லா புல் பண்ணி மூடுங்கோ ஃபுல்லாக வடிவ அந்த மா வந்து வடிவ ஒட்டு பட்டு நிற்கணும் இது இப்போ நான் ஃபுல்லாக சீஸ் வச்சு இதுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒட்டி ஒட்டி ரப் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக இனி இப்போ நான் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்றத காட்டுறேன் சின்ன அளவளவாக கட் பண்ணுங்க வடிவா நீங்க கத்தியாலையும் கட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி பிட்ஸா கட்டுறது இருந்தால் அதாலையும் கட் பண்ணலாம் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக படுதோ அதால கட் பண்ணுங்க இப்போ நான் இப்போ ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் எல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி இதை நாங்கள் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி மெட்ட பக்கமாக மாற்றுறதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு பட்டினத எடுத்து இந்த மறுபடி எப்படி திருப்பி திருப்பி விடவாங்க அந்த திருப்பி திருப்பி விடைக்கில் இந்த சீஸ் ஒரு சில வழியில் தெரிய பார்க்கும் அதை நீங்கள் மாவால் உள்ளுக்குள்ள நல்லா கவர் பண்ணி விடுங்க ஏனென்று சொன்னால் கவர் பண்ணாமல் விட்டமன்னு சொன்னால் அந்த சீஸ் வந்து எல்லாம் உருகி வெளியில் வந்துடும் அதால் இப்படி உள்ளுக்குள்ள கவர் பண்ணி கவர் பண்ணி விட்டு விடுங்க இப்போ நான் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள சீஸ் வச்சு இதை வந்து மூடி கவர் பண்ணி மூடி வச்சுருக்கோம் மாவுக்குள்ளே இனி இந்த நாங்கள் ஃபோக் கொண்டு எடுத்து இதால் இடைக்கிட எப்படி குத்தி விடுவோம் ஏனென்று சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள மா வந்து மேலே பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இப்படி இடைக்கிற தண்டி விடும் இல்லாட்டி மா பொங்கி வரும் அதாவது நாங்கள் இப்படி செய்கிறது செய்து போட்டு நாங்கள் நான் செய்து வச்சுருந்த 
ஹோம்மேட் பிட்சா சோஸை இதில் போடுறேன் உங்கள் கூட விரும்பினா கூடவும் போடலாம் உங்களுக்கு அளவு அவ்வளோ போடலுமோ அவ்வளோ போட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கோ நான் இது வந்து சின்னாக்கள் சாப்பிட்ற வழிய இது கொஞ்சம் உரைப்பில்லாமல் கொஞ்சம் உரைப்பில்லாமல் தான் நீ இந்த பீட்ஸா செய்ய போகிறேன் இந்த பீட்ஸா சோஸை போட்டுட்டு பிறகு மஸ்டர்லா சீஸ் போடுறோம் மஸ்டர்லா சீஸ் ஏன் போடுறேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சீஸ் வந்து இழுவாடுற தன்மை இருக்குது இந்த இதில் பதாரம் அந்த சீஸை போடுறோம் இப்போ இதை ஃபுல்லாக போட்டு கவர் பண்ணி போட்டு மஸ்டர்லா சீஸ் போட்டுட்டு இந்த நார்மலாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற சீஸை இதில் இது பண்ணிடுறேன் இது கூட சீஸ் போடுறேன் எந்த குட்டிகள் சாப்பிட்றதுக்காண்டி இந்த உரைப்பு இல்லாமல் இடையில் சீஸ் திருட்டுட்டு ஏன்னா இதுக்கு மேலே டாப்பிங் செய்வோம் என்னென்ன டாப்பிங் போடுறேன் நான் சில டாப்பிங் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை போட போகிறேன் நான் முதல் இப்போ நான் வச்சுருக்க டாப்பிங் எல்லாம் வைக்க போகிறேன் முதல் வந்து பெப்பரை வைக்கிறேன் இது குழந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற வழியால் நான் கொஞ்சம் முறைப்பு இல்லாமல் செய்ய போகிறேன் சுவீக்கோன் கூட பைனாப்பிள் வைக்கிறேன் இதில் பைனாப்பிள் வச்சுட்டு இதுக்கு மேல திருப்ப மோஸ்டர்லா சீஸ் கட் பண்றேன் அதுக்கு முதல் இந்த காத்து இது வந்து மா வந்து பொங்கி வராம இருக்கிறதுக்காண்டி இதுக்கு பிறகு நான் வீட்டில் செய்து வச்ச ஹோம்மேட் பிட்சா சோஸை போடுறேன் பிட்சா சோஸ் நான் ஆல்ரெடி 
அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வீட்டை நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம் கெமிக்கல் இல்லாமல் நாங்களே செய்கிறது இது பிக்ஸா சோஸ் வந்து நான் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு வச்சு நீங்கள் பாவிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இப்போ நான் பிட்சா சோஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் முதல் செய்த மாதிரி தான் முதல் மொஸ்ட்ரெல்லா சீஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போடலாம் கூட வேணுமெண்டால் கூடவும் போடலாம் குறைய விருப்பம் இருந்தால் குறையவும் போடலாம் பிறகு செட சீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இனி எங்கள்கிட்ட என்னென்ன டாப்பிங்கள் இருக்கோ டாப்பிங் வந்து உங்களோட விருப்பம் டாப்பிங் என்னென்ன வேணுமோ அதனால் நீங்கள் போடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து டாப்பிங் ஒனியன் போட போகிறேன் பெப்பர் போட போகிறேன் Then olive. Sweet corn. Pacham laha. இந்த உரைப்புக்கு வாங்கி நான் பச்சை மிளகா போட்டுருக்கேன் உரைப்பா இருக்கு நல்லா வச்சுட்டு கடைசியாக டாப்பிங் எல்லாம் போட்டுட்டு பிறகு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்த இது போடுங்க பிற பேசில் இல இதை நான் இப்போ இதை ரெண்டையும் கொண்டு போய் பேக் பண்ண போகிறேன் பேக் பண்ணி போட்டு எவ்வளோ நேரம் நான் பேக் பண்ணானன்றதை சொல்கிறேன் இந்த சின்ன பீட்ஸா வந்து நான் ஏன் எடுத்துறேன்னு சொன்னா ஒருக்கா அடுப்புல வச்சு நாங்கள் பேக் பண்ணி அவன் இல்லாம அப்படி பேக் பண்றோன்றத காட்டுறதுக்கு அதே மாதிரி முதல் ஸ்டெப் மாதிரி தான் இது நான் 
குத்தி விடுறேன் ஏனென்று சொன்னால் யாருகளும் மற்றது உள்ளுக்குள்ள பொம்மி வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டியும் விரதிட மாவை குத்தி விடுறேன் பிறகு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க பிட்சா சோஸை இதுக்க போடுவோம் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நம்மளா போடுற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை நீங்கள் போடலாம் இப்போ நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இதுக்குள்ள வந்து மொஸ்ட்ரில்லா சீஸையும் செடி சீஸையும் இதுக்க வச்சுட்டேன் இந்த பீட்சாவில் நான் இப்படி அடுப்பிலாக ஒன்று இல்லாமல் வச்சு செய்கிறேன்றதை காற்று இப்போ நான் இது ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ள உப்பு இப்போ போட்டு வச்சுருக்கேன் ஊரில் வேணுமா மண்ணும் போடலாம் ஆனால் உப்பு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த உப்புக்கு மேலே அது அளவான அளவாக உப்பு போட்டுட்டு மேலே சும்மா அப்படி ஒரு சின்ன ஏதாவது பாத்திரமோ அல்லது ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த பீட்சா அப்படி வைக்கோ வச்சுட்டு மூடி விட்டுட்டு இடைக்கிட பாருங்க வேகுது உண்டு நான் இந்த டைமும் பதினஞ்சு ரூபா நிமிஷத்தில் வேறு மண்ணைக்கிறேன் சொல்கிறேன் பார்த்துட்டு இப்போ இந்த பீட்ஸ் ஆவனுக்கு வச்சது இது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணினான் இப்போ ஓகேயாக வந்துட்டுது நாங்கள் வட்டி பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த மா வந்து பதம் வந்து தின்னா வேணுமென்றால் நீங்கள் இன்னும் மெல்லி சாத்தத்தலாம் நான் இது எனக்கு இப்படி மொத்த மாடியில் இருக்கிற விருப்பம் வந்தோடைய நான் மொத்தமாக எடுத்துனேன் உங்களுக்கு நல்லமா இன்னும் மெல்லி சா அடி இது வந்து டொப்பிங் போட போட்டால் அப்புறம் நல்ல மெல்லி சா வேணுமென்னு சொன்னால் நீங்கள் மெல்லி சாயம் தத்தலாம் நல்லா நல்லா கிறிஸ்பியாக சத்தங்கிறது நல்ல உரைப்பான பீட்ஸா நல்லா வேகி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள நல்லா வேகி வந்திருக்கு அதே மாதிரி பின்னுக்கும் நல்லா ரோஸாக இருக்கு நல்லா ரோஸ்டட்டாக இருக்கு இது வந்து நான் இப்போ அடுப்பில் வச்சு செய்கிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் வச்சு செய்கிறது இதுவும் வந்து இப்போ பாருங்க நல்லா வேகிட்டுது இதெல்லாம் நல்லா சீஸ் எல்லாம் நல்லா இதண்டிட்டுது இதையும் எடுத்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அடுப்பில் இப்போ வச்சு ரக்கின பீட்ஸாவை இப்போ நான் கட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இது வந்து நான் அடுப்பில் செய்த பீட்ஸா இது நல்லா வேகி நல்லா வந்திருக்கு 
இங்கே பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது வேகி இருக்குது நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுப்பில் வச்சு செய்து பார்க்கலாம் இப்போ இது சீஸி பாய்ட்ஸ் போட்டு செய்த பீட்ஸா இதுவும் ரெடி ஆகிட்டு மூன்று பீட்ஸாவும் நான் அரைமணத்தியால் தான் பேக் பண்ணேன் நான் அடுப்பில் வச்சு செய்த பேக் பண்ணின கே பீட்ஸாவும் அரைமணத்தியாலும் சரியாக செஞ்சேன் மீடியம் ஹீட்டில் விட்டு செய்தது அதே மாதிரி இப்போ சீஸி பாய்ட்ஸ் போட்டதும் மூன்று மணத்தியால் சாரி அரை மணத்தியால் தான் பேக் பண்ணினேன் இப்போ இதை கட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த பீட்ஸாவும் சீஸி பாய்ட் பீட்ஸாவும் ரெடி ஆகிட்டுது பாருங்க பின்னால் நல்லா வேகி இருக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கு இந்த சீஸி பாய்ட்ஸ் போட்ட பீட்ஸாக்கில் பாருங்க நாங்கள் முதல் உள்ளுக்க சீஸ் வச்சு நாங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு பாருங்க நாங்கள் இதை வடிவம் மூடாட்டி அந்த சீஸ் வந்து வெளியில எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இது வந்து இப்படி உள்ளுக்குள்ள சீஸ் இருக்கும் சாப்பிட நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயும் இருக்கும் இந்த உள்ளுக்குள்ள சீஸ் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள இருக்குது இது நான் மூடி நல்ல வடிவாக தண்டி விட்டுனான் நல்லா வேகி இருக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு நீங்களும் வீட்டில் செய்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த மூன்று பீட்ஸாவை காட்டுறேன் ஒரே நேரத்தில் இன்றைக்கி நான் செய்கிற இந்த கலர்ஃபுல்லான பீட்ஸா உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்து சொன்னால் நீங்களும் வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு என்னுடைய சேனலான ராஜீவ் பரத் என்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுவோம் நன்றி வணக்கம்